ஸோ அகைன் குட் ஈவினிங் பை எல்லாருக்குமே டாபிக் வந்து எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸோட லெக்சர் சிக்ஸ் போயிட்டுருக்கோம் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸோட லெக்சர் சிக்ஸ் போயிட்டுருக்கோம் டாபிக் வந்து டைபோலோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியும் தென் ஆக்சியல் லைன் படிக்க போகிறோம் ஈக்குட்டோரியல் லைன் படிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் எனி பாயிண்ட் படிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி நாளே நாலு கொஷின் தான் படிக்க போகிறீங்க இந்த நாலு கொஷின் முடிஞ்சதும் அந்த லெசன் முடிஞ்சிடும் ரைட் ஓகே கவனமாக கவனிச்சு வாங்க பா நேற்று வந்து டார்க்கு நான் என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன் உனக்கு நல்லா தெரியும் டார்க்கு டார்க் இக் டவ் ஈக்குவல் டு பிஇ சைன் தீட்டா இது சொல்லியிருந்தேன் இப்போது ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோன்னு நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் பட் டார்க்கு சில இடங்களில் ஜீரோவாக இருக்கும் சில இடங்களில் மேக்ஸிமம் இருக்கும்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் இப்போது இங்கே என்ன நடக்குது பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் க்யூ ப்ளஸ் க்யூன்னு ரெண்டு சார்ஜை பிரித்து வச்சுருக்கேன் இது டைபோல் மொமெண்ட்டோட டேரக்ஷன் இது டைபோல் டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கும் இங்கே டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கும் இங்கே இருக்கிறது ப்ளஸ் க்யூஇ இங்கே இருக்கிறது மைனஸ் க்யூஇ ரைட் இப்போ என்ன சார் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒர்க் டென் ஒர்க் டென் இன் ரொட்டேட்டிங் ரொட்டேட்டிங் எ டைபோல் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொஷினை கவனமாக கவனிங்க இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இந்த டைப்போலை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ வேலை செய்யணும் காதில் எழுதடா ஒர்க் டென் இன் ரொட்டேட்டிங் எ டைப்போல் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உங்கள் கொஷின் என்ன கேட்பாங்க தீட்டா ஆங்கிளில் இருந்து வேறு தீட்டா ஆங்கிள் நகர்த்துறதுக்கு எவ்வளோ நம்ம வேலை செய்யணும் ஃபைன் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டென் நான் கற்றுக் கொடுக்கவா அப்போ ஒர்க் டென் நமக்கு வேணும்னா ஒர்க் டென்னுக்கு என்னடா ஃபார்முலா சார் ஒர்க் டென்னோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சார் இது லீனியராக இருந்ததுன்னா அதே ஆங்குலராக இருந்ததுன்னா டவ் இன்ட்டு தீட்டாங்க சார் ஏன்னா இந்த ஊரில் எஃப்னா அந்த ஊரில் டவ் லீனியரில் ஃபோர்ஸ்னால் ரொட்டேஷ்னலில் டவ் நீங்கள் லீனியர் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணால் அங்கே ஆங்கில டிஸ்பிளேஸ் பண்ணு அப்போ டிடபிள்யூ ஈக்குவல் டு டவ் இன்டு டி தீட்டா டபிள்யூ வேணும்னா இன்டெக்ரல் ஆஃப் டவ் இன்டு டி தீட்டா லிமிட்டு தீட்டா ஒன்லேருந்து தீட்டா டூ வரைக்கும் அப்போ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு டவுக்கு பதிலாக தீட்டா ஒன்லேருந்து தீட்டா டூ டவுக்கு பதில் என்ன எழுதணும் நீங்கள் பி சைன் தீட்டா இன்ட்டு டி தீட்டா இன்ட்டு டி தீட்டா இது உனக்கு நல்லாவே தெரியும் டவ்வை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்க இன்ட்டு டி தீட்டா முடிஞ்சு போச்சு ஜஸ்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் சைன் தீட்டா மைனஸ் காஸ்ட் தீட்டா அப்பர் லிமிட்டு மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா பாய் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒர்க் டன்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு பி காஸ் தீட்டா ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா டூ ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு பிஇ காஸ் தீட்டா ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா டூ எல்லோரும் இந்த ஈக்குவேஷனை படிச்சுக்கோங்க சரிங்க சார் இதில் சம்மை எப்படிங்க சார் கேட்பாங்க இனிஷியலாக ஒரு டைப்போல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலலாக இருக்குது இப்படி இருக்குது இதை தேர்ட்டி டிகிரி நகர்த்தணும் அப்படின்னா இல்லை சிக்ஸ்டி டிகிரி நகர்த்தணும்னா இங்கேருந்து அறுபது டிகிரிக்கு நான் ரொட்டேட் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு நான் ரொட்டேட் பண்ணணும் ரொட்டேட் பண்ணணும்னா நான் எவ்வளோங்க சார் வேலை செய்யணும் அப்போது பேரலல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி பேரலல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பேரலல் டு தேர்ட்டி டிகிரி இல்லை தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு நைன்ட்டி என்ன ஆங்கிள் வேணாலும் கொடுத்து என்ன ஆங்கிள் வேணாலும் கேட்கலாம் இனிஷியலாக இவ்வளோ இருக்குது ஃபைனலாக இவ்வளோ இருக்குது அப்போது டபிள்யூ ஈக்குவல் டு பி இங்கேருந்து காஸ் ஜீரோ மைனஸ் காஸ் ஜீரோ மைனஸ் இங்கே காஸ் சிக்ஸ்டி இந்த செம்மு காஸ் ஜீரோவுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் ஒன்று மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ அதனால் பி பை டூன்றது ஆன்சர் கற்றுக்கிட்டிங்களா அப்போது இதில் ஷுவராக சூப்பராக சம் கேட்பாங்க ஒர்க் டென் இன் ரொட்டேட்டிங் எ டைபோல் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒர்க் டென் இன் ரொட்டேட்டிங் எ டைபோல் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சார் ஒர்க் டென்னா டைபோலாக கவலையப்படாதீங்க சார் டபுள் ஈக்குவல் டு பி காஸ்டி டவுன் மைனஸ் காஸ்டி டா டூ சரிடா இதுக்கு முன்னாடி இதில் கேட்ட சம் ஒன்று சொல்கிறேன் கவனமாக ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் லெஃப்ட்டிலேருந்து ரைட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு ஒரு டைப்போல் இனிஷியலாக இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ பியோட டேரக்ஷன் இங்கே இருக்குது இப்போ தீட்டா எவ்வளோ ஜீரோன்னு உனக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ தீட்டா ஒன் வந்து இனிஷியலாக ஜீரோ பேரலலாக இருக்கிறத நான் ஆன்டி பேரலலாக நான் கொண்டு வரணும் ஆன்டி பேரலலாக கொண்டு வரத்துக்கு நான் எவ்வளோ வேலை செய்யணும் அப்போ தீட்டா டூ எவ்வளோடா ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி எக்ஸலன்ட் அப்போ ஒர்க் டன்னுக்கு எவ்வளோடா ஃபார்முலா ஒர்க் டன் என்ன ஃபார்முலா
காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு அதனால் டூ பி இது ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள் இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு டைப்போல பேரலல் இருந்து ஆன்டி பேரலலுக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ வேலை பண்ணணும் டூ பி ஒருவேளை இதை நியூமரிக்கலாக கன்வெர்ட் பண்ணாங்கன்னா டைப்போல் மொமெண்ட்டு கொடுத்துடலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்துடலாம் அப்போ டூ இன்ட்டு பி வேல்யூ இ வேல்யூ பா ஒர்டன் சம்மு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மூணாவது ஒரே சம் போட்டு காட்டுறேன் இனிஷியலாக டைப்போல் தேர்ட்டி டிகிரியில் இருக்குது அதை சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு நீ எவ்வளோடா வேலை செய்யணும் ஸோ ஒர்க் டன்னா சார் எங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் பிஇ காஸ் தீட்டா ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா டூனு கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போது பிஇ காஸ் தீட்டா ஒன்றுக்கு பதிலாக காஸ் தேர்ட்டி இங்கே காஸ் சிக்ஸ்டி எங்கேருந்து எங்கன்றது நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பா எங்கேருந்து எங்கே எங்கேருந்துன்றது தீட்டா ஒன்று எங்கேன்றது தீட்டா டூ ஃப்ரம் டூ தான் ஃப்ரம் தீட்டா ஒன்று டூ தீட்டா டூ அப்போ காஸ் தேர்ட்டி எவ்வளோங்க சார் ரூட் த்ரீ பை டூ காஸ் சிக்ஸ்டி எவ்வளோங்க சார் ஒன் பை டூ ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன சார் வரும் பி பை டூ ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று இது மறுபடியும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆன்சர் வரப்போகுது ரைட்டா திரும்ப திரும்ப நான் இங்கேயே சுற்றிட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணம் எனக்கு புரியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டென் ஸோ பிஇ காஸ் தீட்டா ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா டூ இதோட கொஷின் என்ன ஒர்க் டென் இன் ரொட்டேட்டிங் எ டைப்போல் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு டைப்போல ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஆங்கிளில் இருந்து ஏதோ ஒரு ஆங்கிளுக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ வேலை பண்ணணும் ப இதை நல்லா கற்றுக்கிட்டிங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே இதோட கண்டினியூவேஷன் என்ன அப்படின்னா பொட்டேன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் டைப்போல் பொட்டேன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் டைப்போல் இப்போ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கல்ல த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டென் ஸ்டோர்ட் ஆஸ் அ எனர்ஜி உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் உன் டேபிள் மேலே இருக்கிற ஒரு பேனாவை டேபிளில் இருந்து செட்டன் ஹைட்டுக்கு மேலே கொண்டு போங்க செட்டன் ஹைட்டுக்கு மேலே கொண்டு போகிறீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ஒர்க் பண்ணுறீங்க யாருக்கு அகெயின்ஸ்டாக கிராவிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்போ ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் ஒர்க் பவர் எனர்ஜியில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்போது இப்போ நான் செய்கிற வேலை தான் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பொட்டேன்ஷியல் எனர்ஜி தீட்டா ஒன் நைன்ட்டியாக இருக்கணும் தீட்டா டூ எனி ஆங்கிளாக இருக்கணும் பா காதில் வாங்க ஆக்சுவலாக இதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக இனிஷியலாக டைப்போல் இருக்கணும் இதுதான் டைப்போல் மூமெண்ட்டோ டேரக்ஷன் இப்போ தீட்டா ஒன்னோட வேல்யூ நைன்ட்டி வாட் இஸ் பொட்டேன்ஷியல் எனர்ஜின்னு கேட்டாங்கன்னா நைன்ட்டி டிகிரியிலிருந்து எனி ஆங்கிளுக்கு ரொட்டேட் பண்ணணும் நைன்ட்டி டிகிரியிலிருந்து எனி ஆங்கிளுக்கு ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஃபார்மில் என்னங்க சார் அப்போ பி காஸ்ட் நைன்ட்டி மைனஸ் காஸ் தீட்டா பி காஸ் நைன்ட்டி எவ்வளோ ஜீரோ மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஸோ ஃபைனலி இவ்வளோ நேரம் டபிள்யூஆ இருந்தது இனிமேல் யூவா மாறிடும் ஸோ மைனஸ் பி காஸ் தீட்டா அப்போது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கு என்னடா ஈக்குவேஷன் கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் பி காஸ் தீட்டா இப்போ ரெண்டு விஷயம் பா ஒர்க் டன்னு ஜென்ரலாக கேட்டாங்கன்னா எங்கேருந்து எங்கே நகர்த்துறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க தீட்டா ஒன்று தீட்டா டூ தான் அங்கே டேட்டா பொட்டேன்ஷியல் எனர்ஜின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டாங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரியிலேருந்து எங்கே நகர்த்துறாங்க நைன்டி டிகிரியிலேருந்து எங்கே நகர்த்துறாங்க ரைட்டா அப்போது யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி காஸ் தீட்டா இதில் ஒரு முக்கியமான சம் ஒன்று சொல்ல போகிறேன் முடிஞ்ச நீ ஆன்சரில் ட்ரை பண்ணுங்கள் உனக்கு புரியும் அது தீட்டா ஜீரோவாக இருக்கும் பொழுது யூ எவ்வளோடா தீட்டா ஒன் எயிட்டியாக இருக்கும் பொழுது யூ எவ்வளோ தீட்டா நைன்ட்டியாக இருக்கும் பொழுது யூ எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஆன் சொல்லுங்கள் மைனஸ் பி செகண்டு ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி தேர்டு எனர்ஜி <laughs> 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 நெகட்டிவ் மைனஸ் பி மினிமம் சொல்லுங்க பார்க்கும் எது ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் எது அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் எது ஸ்டேபிள் எது அன்ஸ்டேபிள் முடிஞ்சா சொல்லு சூப்பரா இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கும் எது தீட்டா நைன்டியா இருக்கும்போது தீட்டா நைன்டியா இருக்கும்போது ஸ்டேபிளா அப்படியா எது ஸ்டேபிள் எது அன்ஸ்டேபிள் உன் டேபிள் மேல ஒரு பேனா இருக்கு அந்த பேனா அப்படியே தான் இருக்கு அதோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ நினைக்கிறேன் மினிமமா மேக்சிமம் 
ஏய் டேபிள் மேலே சும்மா இருக்குடா டேபிள் மேலே படுத்து கிடக்குது அதோடது இந்த இடத்துல டேபிள் மேலேயே இருக்கு மினிமம் <laughs> 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 <
உங்களுக்கு இருக்கிற புக்கில் இருக்கிற மாதிரிலாம் கொண்டு வர போகிறது இல்லை ஒரு காமன் ஃபார்ம்லாம் சொல்லி அதிலேருந்து தீட்டா ஜீரோ ஒன் எயிட்டின் கொடுத்தா என்ன வரும் தீட்டா நைன்டீன் கொடுத்தா என்ன வரும் சிம்பிளாக முடிக்க போகிறோம் அந்த கொஷினை இதுவே போதுமானது கவனமாக கவனி தீட்டா நைன்ட்டியாக இருக்கும் பொழுது ஈக்குட்டோரியல் லைனுன்னு கவனமாக கற்றுக்கிட்டீங்க சரிங்க சார் எங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு நீங்கள் படித்ததை முதல்ல உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திடுறேன் கொஷின் நம்பர் ஒன்று ஆக்சியல் லைனு இதில் ஒரு டைப்போல் இங்கே இருக்குது மைனஸ் க்யூ ப்ளஸ் க்யூ இங்கேருந்து இந்த தூரம் டி இந்த தூரம் டி இங்கேருந்து ஆறு டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணுறீங்க பி இந்த பாயிண்டில் எனக்கு ஃபீல்டு வேணும் பாசிட்டிவ் சார்ஜால் ஃபீல்டு வெளியில் போகுதுன்னு படிச்சுருப்பீங்க நெகட்டிவ் சார்ஜால் ஃபீல்டு உள்ளே வருதுன்னு படிச்சுருப்பீங்க அதனால் இ ஒன் மைனஸ் இ டூன்னு படிச்சுருப்பீங்க ஏன்னா இ ஒன் வெளில போகுது இ டூ உள்ளே வருது ஸோ அப்போ இ ஒன் மைனஸ் இ டூ ரிசல்டன்ட் இன்னு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கேருந்து ஃபைனலாக சால்வ் பண்ணால் ஆக்சிலைன் ஃபார்மில் என்னடா டூ பி பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லா நாட் ஆர் க்யூபு பா எல்லாருக்கும் புரியுதா இது என்னங்க சார் கொஷினு பா இதுக்கு முன்னாடி இதை இது என்னென்னே எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னவங்க ஒரு டைப்போலால் ஆக்சியல் பாயிண்டில் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் உங்கள் காதில் விழுதா ஒரு டைப்போலால் அதோட ஆக்சியல் எய்தர் ரைட் சைடாக இருக்கலாம் லெஃப்ட் சைடாக இருக்கலாம் அப்போ ஈக்குவல் டு டூ பி பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லா நாட் ஆர் க்யூபு இப்போ சொல்லுங்கடா டைப்போலால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆக்சியல் அப்படின்னா ஈக்கும் ஆர்க்கும் என்னடா சம்பந்தம் தெரியுது <laughs> 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 அதாவது இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஆரும் இருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயருக்கும் இருக்கு இப்ப ஆர் கியூபுக்கு வந்துருச்சு ஆர் கியூப் பாத்துட்டீங்கனாலே அது ரெண்டு டைப்போலால ரெண்டு சார்ஜால டைப்போலால ஆக்சியல் பாயிண்ட்ல ஃபீல்டு எதர் இந்த பக்கமோ அந்த பக்கமோன்றது கவனமா கத்துக்கணும் சரிங்க சார் அப்போ 2p பை 4p எப்சலான் நாட் ஆர் கியூப்னு கவனமா கத்துக்கோங்க ரிசல்ட்டன் பாருங்க பா e இந்த பக்கம் இருக்கா e1 யா எங்க அதிகமா இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் இ ஏன்னா ஈவன் தான் அதிகமாக இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே இருக்குது இதனால் பக்கத்தில் ஈ ஒன் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரொம்ப தூரமாக இருக்குது இ டூ ஈ ஒன் தான் பெருசாக இருக்கும் அதனால் ரிசல்டண்ட்டோட டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் தான் இருக்கும் அப்போது கவனமாக பதில் சொல்லுங்கள் இது பியோட டேரக்ஷன் இது இயோட டேரக்ஷன் ரெண்டு டேரக்ஷனே பாருங்கடா டேரக்ஷன் ஆஃப் ரிசல்டன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எதோட டேரக்ஷன்லேயே அலாங் ஆகிருக்கு இந்த இயும் பியும் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது புரியலையா P பாசிட்டிவ் சார்ஜால் ஃபீல்டு இ ஒன் நெகட்டிவ் சார்ஜால் ஃபீல்டு இ டூ ரைட்டா அதுக்கப்புறமா ரிசல்டன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ ஒன் கிரேட்டர் தன் இ டூவாக இருந்துச்சுன்னா இ ஒன் கிரேட்டர் தன் இ டூவாக இருந்துச்சுன்னா இயோட டேரக்ஷன் எது இ ஒன்னோட டேரக்ஷன்லேயே இருக்கும் இதான் ரிசல்டன்ட்டு நெட்டு அப்போ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த பக்கம் தான் இருக்குன்னு கேட்டுனா பியோட டேரக்ஷன்லேயே இருக்கும் இ ஆக்ஸ் பி அங்கே டைப்போல் மொமெண்ட் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கோ அதே டேரக்ஷனில் தான் யாரும் இருப்பா ரிசல்டன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இருக்கும் அவ்வளோதான் பா ஆக்சியல் லைனில் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இந்த ரெண்டே விஷயம் தான் ரைட் பா ஸோ எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள் ஆக்சியல் லைனோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார்மில் டக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கும் டூ பி பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ஆர் கியூபு ஈக்கோ ஆர்க்குமான ரிலேஷன் என்ன எங்களுக்கு <laughs> 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 ஈக்குட்டோரியல் லைன் என்ன என்னங்க சார் ஈக்குட்டோரியல் லைன் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இங்கே பாருங்களேன் 
இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சார்ஜ் மைனஸ் கியூ வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜ் ப்ளஸ் கியூன்னு வச்சுருக்கேன் இதுதான் சென்டர் பாயிண்ட் ஓ இந்த தூரம் டி இந்த தூரம் டி இங்கேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் பி அப்போது கரெக்டாக டைப்போல்லிருந்து நைன்டி டிகிரியில் இருந்தால் தான் அது ஈக்குவட்டோரியல் பாயிண்ட்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜால் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்டு வெளியில் போகும் இ ஒன் நெகட்டிவ் சார்ஜால் உள்ள வரும் இ டூ அப்போ ரிசல்டன்ட்டு எங்கே இருக்கும் பாருங்கள் இந்த பக்கமாக இருக்குமா எனக்கு இதில் பதில் சொல்லுங்கள் ஈக்குட்டோரியலோட ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைபோல் மொமெண்ட்டுக்கு எப்படி இருக்குது ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அதே நேரத்தில் எப்படி இருக்குது பேரலாம் இருக்கா பாருங்கள் டே ரிசல்டன்ட் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் இருக்குடா டைபோல் மொமெண்ட் இந்த பக்கம் இருக்குடா அப்போது ஈக்குட்டோரியல் லைன்னா இ ஆக்ஸ் பேரலல் டு தி ஆக்சஸ் அண்டு ஆப்போசிட் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் டைபோல் மூமெண்ட் இந்த ரெண்டு லைன் தான் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டு ரிசல்டன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பியோட டைரக்ஷன்லே ஆக்ட் ஆனால் அது ஆக்சியல் ரிசல்டன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பீக்கு பேரலல் ஆகும் பீக்கு ஆப்போசிட்லேயும் ஆக்ட் ஆனால் அதுக்கு பேர் ஈக்குட்டோரியல் பாருங்கள் இ இங்கே இருக்கா பி இங்கே இருக்கா அவ்வளோதான் இங்கே கற்றுக்க போகிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை உங்கள் புக்கில் இருக்கெல்லாம் வெறும் டெரிவேஷன் அது நீட் ஃபிசிக்ஸுக்கு தேவைப்பட போகிறது இல்லை ஃபைனலாக ரிசல்டன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் ஈக்குவேஷன் என்ன ஆக்சியலாக இருந்தால் ரெண்டு பீடா ஈக்குட்டோரியலாக இருந்தால் ஒரு பீடா அவ்வளோதான் ஃபோர் பை எப்ஸ்லாம் நாட் ஆர் க்யூபு ஈக்கும் ஆர் க்யூபுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் அப்போ ஆக்சியலுக்கும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு ஆர் க்யூப் தானா ஈக்குட்டோரியலுக்கும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு ஆர் க்யூப் தானா அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லையா டைப்போல் கோஷின்னாலே ஆர் க்யூப் தான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் ஒரு பியாக இருந்தால் ஈக்குட்டோரியல் லைன் ரெண்டு பியாக இருந்தால் ஆக்சிய லைன் ரைட்டா இவ்வளோ தான்பா இங்கே விஷயமே அங்கே டூ பி பை ஃபோர் பை ஃபிளான் ஆர் க்யூப் இங்கே பி பை ஃபோர் பை ஃபிளான் ஆர் க்யூப் அங்கே இ ஆக்ஸ் அலாங் த டேரக்ஷன் ஆஃப் பி இங்கே இ ஆக்ஸ் ஆப்போசிட் டு பி அண்ட் பேரலல் அவ்வளோதானே ரைட் இதில் வேறு என்ன சார் கொஷின் கேட்பாங்க நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்லிடுறேன் ஆக்சிய லைனுக்கு என்ன ஃபார்முலா அது இ ஆக்சிய லைன் எழுதிக்கிறேன் இ ஆக்சியலுக்கு டூ பி பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட் ஆர் க்யூப் கொஞ்சம் யோசித்து டக்குன்னு பதில் சொல்லுங்கள் நான் ஒரு ரவுண்ட் போடுறேன் அது மட்டும் யாருன்னு சொல்லுங்கள் இது மட்டும் யாரா ஈக்குடோரியல் அப்போது இ ஆக்சியல் ஈக்குவல் டு எத்தனை டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டா ஈக்குடோரியல் அப்போது இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட கேள்வி ஆக்சியலுக்கும் ஈக்குடோரியலுக்கும் ரேஷியோ கேட்டால் என்னடா பண்ணுவீங்க டூ கரெக்டாக என்னடா டூ இஸ் டூ ஒன்று அடுத்து டிக் பண்ண வேண்டியதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நான் மேலே ஆக்சியல் போட்டிருக்கேன் அதனால் டூ இஸ் டூ ஒன்று ஒருவேளை அவங்க கொஷின் பேப்பரில் மேலே வேணும்னே ஈக்குடோரியல் போட்டிருந்தாங்கன்னா கீழே ஆக்சியல் போட்டிருந்தாங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டூ ஒன் பை டூ கரெக்டா ஏன்னா ஆக்சியல் மேலே ரெண்டு ஈக்குட்டோரியல் கீழே ஒன்று கவ அதுக்கு அந்த 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 குழப்பம் வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை ஆக்சியல் ஃபார்மில் எழுதி பார்த்துக்கோ அதில் இருக்கிற ஈக்குட்டோரியலை மட்டும் நீங்கள் பிரிச்சுக்கோங்க அப்போ ஆக்சியல் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஈக்குட்டோரியல் அப்போது ஈக்குட்டோரியல் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டின்னு வச்சுக்கிட்டா ஆக்சியல் எவ்வளோடா எயிட்டி ஆக்சியல் எயிட்டியாக இருந்தால் ஈக்குட்டோரியல் எவ்வளோ எயிட்டி பை டூ ஃபார்ட்டி மாற்றி மாற்றி போட்டுக்க வேண்டியதான் ஆக்சியல் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஈக்குட்டோரியல்னு கவனமாக கற்றுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இது ரெண்டும் சூப்பராக நம்ம முடிச்சிட்டோம் இதெல்லாம் படிக்காமல் சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் கற்றுக் கொடுக்குறேன் கவனமாக கவனி புக் ஸ்கூல் புக்கில் படிச்சுருக்க மாட்டேன் இது வந்து மைனஸ் கியூ இது வந்து ப்ளஸ் கியூ டைபோல் மொமெண்ட் இங்கே இருக்குது இங்கே இருந்தால் தீட்டா ஜீரோ இங்கே இருந்தால் தீட்டா ஒன் எயிட்டி இங்கே இருந்தால் தீட்டா நைன்ட்டி உனக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் தோணணும் ஏன் சார் ஜீரோ ஒன் எயிட்டி நைன்ட்டி இல்லாமல் வேறு எங்கேயோ எங்களுக்கு ஃபீல்டு கேட்டாங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு சிக்ஸ்டி ஒரு ஒரு வேறு இடத்துல எங்கேயாவது கேட்டாங்கன்னா நாங்கள் என்ன சார் பண்ணுறது அதுக்கு நம்மள்ட்ட ஒரு ஈஸியான ஐடியா இருக்குது என்ன தெரியுமா காதில் வாங்குங்க அப்போது ஈக்குவல் டு பி பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட் ஆர் க்யூபு ரூட் ஆஃப் த்ரீ கா ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் ஒன்று கொஞ்சம் இதை கவனிச்சு பாருங்களா இனிமேல் டைபோலால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எனி பாயிண்ட்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா எனி பாயிண்ட் டைபோலால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எனி பாயிண்ட்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா P பை ஃபோர் பை எஃப்லா நாட் ஆர் க்யூபு ரூட் ஆஃப் த்ரீ கா ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் ஒன்று ஒரு மேஜிக் பண்ணுவோமா தீட்டா ஜீரோ தீட்டா ஒன் எயிட்டி
2 2p by 4 pi epsilon r cube idu enada formula yaroda radu g axial paathinga so ivula dhaan trick anga axial ku thaniya or equation padichirupinga school la or derivation padichirupinga equatorial ku or derivation padichirupinga adala illama romba smart ah or equation la theta 0 180 kudutha axial kadaikum theta 90 kudutha parra 90 kudutha equatorial line nee kudutha parunga nee engal kudutha parunga e equal to cos 90 0 sir indha term full ah poidum idu 1 அப்ப ரூட் ஒன்று ஒன்று தான் ஃபைனலாக பி பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ஆர் கியூப்பு இல்லை வேற என்ன சார் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த தீட்டாவை மாற்றி மாற்றி கொடுப்பாங்க தீட்டா சிக்ஸ்டியாக இருக்கும் பொழுது தீட்டா தேர்ட்டியாக இருக்கும் பொழுது தீட்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவாக இருக்கும் பொழுது ஃபீல்டு என்னவா இருக்கும் பாய் இது போர்ட் ஃபிசிக்ஸில் இதை நீங்கள் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க பட் நீட் அண்ட் ஜேயில் ஷியோராக ஷியோராக அதை படித்தாகணும் டைப்போலை வச்சுக்கிட்டு எனி பாயிண்டில் ஃபீல்டு என்னவா இருக்கும் டைப்போலால் எனி பாயிண்ட் மேபி ஆக்சியலாக இருக்கலாம் இக்கட்டோரியலாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு எந்த ஆங்கிள்லேயாவது ஃபீல்டு என்னவா இருக்குன்றது தான் என்னோடய கொஷினே ரைட் சார் அப்போது நான் கேட்குற கொஷின்லாம் நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிட்டிங்கன்னா ஓரளவு உனக்கு கிளியராக புரிஞ்சிச்சுன்னா நீ எங்கெல்லாம் அதெல்லாம் படிச்சிருக்கியோ அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துங்க ஈஸ் ப்ரப்போஷனல் டு ஒன் பை ஆர் யார் இந்த கொஷின் யாரோடது ஃபஸ்ட் ஒன்று ஃபஸ்ட் ஒன் யாரோடது இன்ஃபனைட் லாங் ஸ்டைட் ஒரு பா நான் திரும்ப திரும்ப ஏன் ப்ரப்போஷனல் அப்படி சொல்லித்தரேன்னு கற்றுக்கோங்கப்பா இந்த ஒட்டு மொத்தமாக இவ்வளோதான் இந்த பேஜில் எழுத போகிறது தான் இருக்கிறது செகண்ட் யாரோடது ஷீட்டு அவ்வளோதான் பிளேன் ஷீட்டு டபுளாக இருந்தாலும் சரி சிங்கிளாக இருந்தாலும் சரி இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எங்கெல்லாம் இல்லைன்னா அவுட் சைட் பேரலல் ஷீட் இல்லையா ஈஸ் ப்ரப்போஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இது யாரோடது என்ன <laughs> 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 இது எந்த பாடி யாரோடது டைபோல் அதுதான் கேட்டுன்னு இருக்கேன் டைபோல்ல ஆக்சியல் ஆர் இக்கட்டோரியல் எதுவா இருந்தாலும் பை ஆர் கியூப் தான் சார் ரைட்டா டவுக்கு ஃபார்முலா சொல்லு p sin theta எப்ப ஜீரோ எப்ப மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சுக்கோங்க வர்டன் ஃபார்முலா சொல்லுங்க p cos theta 1 theta 1 cos theta 2 cos theta 2 எங்க இருந்து எங்க நகத்துறாங்க செக் பண்ணிக்கோங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சொல்லுங்க Minus P.E. cos theta. Minus P.E. cos theta. Theta zero வா இருக்கும் பொழுது அது என்ன ஈக்குலிப்ரியம் நியூட்ரல் ஈக்குலிப்ரியம். ஐ theta zero வா இருக்கும் பொழுது நேம்பர் u நெகட்டிவ்டா u நெகட்டிவ்னா ரொம்ப மினிமம்டா ரொம்ப மினிமம்னா அது என்னது இது ஸ்டேபிள் ஈக்குலிப்ரியம். theta 90 னா என்ன ஈக்குலிப்ரியம் நியூட்ரல் ஈக்குலிப்ரியம். நியூட்ரல் ஈக்குலிப்ரியம். theta 180 னா என்ன ஈக்குலிப்ரியம் இதோட ஃபுல்லா என்ன முடியுதுன்னா காஸ்ல சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ஸ் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகுது சரியா